हेलो माई डियर स्टूडेंट्स हाउ आर यू दिस इज सचिन मिश्रा टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज पब्लिक और स्टैचरी कॉरपोरेशन फ्रॉम दी चैप्टर नंबर थर्ड इन बिजनेस स्टडीज एंड दी चैप्टर नेम इज पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज तो आज हम इसमें बात करने वाले हैं कि आखिर पब्लिक या स्टैचरी कॉरपोरेशन आखिर क्या होते हैं तो पब्लिक या स्टैचरी कॉरपोरेशन का जो मतलब इनका इस्टेब्लिशमेंट होता है वो किस तरीके से होता है तो उसके लिए एक पार्लियामेंट में एक्ट पास करती है गवर्नमेंट एक स्पेशल एक्ट पास करती है पार्लियामेंट में उसके बाद इसका फॉर्मेशन हो जाता है जैसे कि अगर बात की जाए जैसे कि आर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट नाइनटीन है नाइनटीन में पास किया गया था इसके अलावा अगर एस की बात करें तो एस का आपका नाइनटीन है एल की बात करें तो एल का नाइनटीन है तो इन एक्ट को पहले पास किया गया पार्लियामेंट में और उसके बाद क्या किया गया इनका फॉर्मेशन किया गया ठीक है और एक तरह से ये जो भी हैं ये गवर्नमेंट के इंटरप्राइजेज हैं इनकी जो रेवेन्यू वगैरह है वो गवर्नमेंट के पास ही जाती है अब यहाँ पे जैसे कि बात कर रहे हैं तो पब्लिक कॉरपोरेशन या फिर स्टैचुरी कॉरपोरेशन की मीनिंग क्या हो जाएगी तो स्टैचुरी कॉरपोरेशन इज अ बॉडी कॉरपोरेट फॉर्मड बाई अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और बाय दी सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेशन इट इज फुली फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट यहाँ पे पूरा पैसा गवर्नमेंट का लगा होता है इट्स पावर्स ऑब्जेक्टिव लिबिटेशन आर ऑल्सो डिसाइडेड बाय द एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर इनकी जो पावर्स वगैरह होती हैं इसके अलावा उनके जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उनकी जो लिमिटेशन है वो सारी चीजें उनकी यानी कि एक्ट में मैंशन होती है जैसे कि एस का एक्ट नाइनटीन है आर का जैसे कि नाइनटीन है तो जैसे कि एस बी एक्ट में मेंशन किया गया है कि वो पब्लिक से ट्रांजैक्शन नहीं कर सकती है और उसको सोल अथॉरिटी है फॉर इशूइंग करेंसी करेंसी इशू करने का राइट केवल आर को है तो उनके आ, मतलब उनकी पावर्स क्या हैं उनकी लिमिटेशंस क्या हैं वो सारी चीज़ें उनके आ, मतलब जो भी एक्ट होगा उसमें डिफाइन होती हैं एग्जाम्पल दिया जा रहा है जैसे कि इंडियन एयरलाइंस एयर इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन तो दीज आर ऑल दी एग्जाम्पल्स और इन सभी के जो फॉर्मेशन किया गया तो एक एक्ट पास करके इनका फॉर्मेशन हुआ है ठीक है अब इनके फीचर्स की बात की जाए कि पब्लिक कॉरपोरेशन के फीचर्स कौन कौन से हैं तो इनके कुछ फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं तो जैसे कि पहला फीचर इट इज क्रिएटेड बाई एन एक्ट और पार्लियामेंट और सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर तो इनका फॉर्मेशन एक स्पेशल एक्ट पास होने के बाद होता है नेक्स्ट पॉइंट इज सेकेंड दी पावर्स ऑब्जेक्टिव एंड लिमिटेशन ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन आर डिफाइंड इन द एक्ट ओनली इनकी जो पावर्स होती हैं जो लिमिटेशन हैं जो ऑब्जेक्टिव हैं वो सारे एक्ट में डिफाइन होते हैं थर्ड पॉइंट है कि इट ऑपरेट अंडर टोटल कंट्रोल ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और ये यानी कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही ऑपरेट होती है फोर्थ पॉइंट है कि इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी इसको एक सेपरेट लीगल एंटिटी बोला गया है इट गेट्स इनकॉर्पोरेटेड ऑटोमेटिकली वेन एक्ट इज पास इन द पार्लियामेंट तो इनका फॉर्मेशन अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाता है जैसे ही पार्लियामेंट में कोई एक्ट पास किया जाता है तुरंत ठीक है इसके अलावा इट इज मैनेज बाई द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हु आर नॉमिनेटेड बाई द गवर्नमेंट इनको मैनेज कौन करता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेज करते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को नॉमिनेट कौन करता है तो गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है सिक्स पॉइंट है कि द पब्लिक कॉरपोरेशन हैज इट्स ओन रूल्स ऑफ रिक्रूटमेंट इनके रिक्रूटमेंट के खुद के रूल्स होते हैं एंड रेमोनेशन फॉर इट्स स्टाफ एंड एम्प्लॉयज और यही एक तरह से उनका रेमोनेशन वगैरह डिसाइड करते हैं क्लियर एंड दी सेवेंथ पॉइंट इज लास्ट दैट इज इन एंजॉयज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी इनको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी मिलती है एज इट इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफ्रेंस ये थोड़ा बहुत पॉलिटिकल इंटरफ्रेंस एक तरह से फ्री होते हैं और हालांकि इतना ही फ्री नहीं होते हैं इनकी लिमिटेशन में भी ये पॉइंट आएगा निकल के ठीक है एट पॉइंट कौन सा है कि द मेन मोटिव ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन का क्या होता है इस सर्विस टू जनरल पब्लिक इनका मेन मोटिव है कि सर्विस प्रोवाइड करना जैसे एल सर्विस प्रोवाइड कर रही है आर सर्विस प्रोवाइड कर रही है एस सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो एक उसका मेन मोटिव ही रहता है कि पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करना जनरल पब्लिक को नाइन्थ पॉइंट कौन सा है कि इट इज अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट ये किसके लिए जवाब दे होते हैं पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर फॉर इट्स ऑपरेशन इट हैज टू सबमिट इट्स एनुअल रिपोर्ट ऑन इट्स वर्किंग और ये अपनी वर्किंग की रिपोर्ट एक एनुअल रिपोर्ट है ना सबमिट करनी पड़ती है पार्लियामेंट में टेंथ पॉइंट है द अकाउंट ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन आर जर्नली ऑडिटेड बाई द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जर्नल इसको शॉर्ट में कैक के नाम से जाना जाता है तो इनकी ऑडिटिंग कौन करता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जर्नल ठीक है आगे बात करते हैं इनकी मेरिट्स की कभी 
जो स्टैचरी कॉरपोरेशन है उसकी कौन कौन सी मेरिट्स हो सकती हैं तो उन मेरिट्स की बात की जाए तो जैसे कि सबसे पहली मेरिट उन्होंने कौन सी लिखी है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी इन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी रहती है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी का मतलब क्या है स्वतंत्रता रहती है एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए तो पब्लिक कॉरपोरेशन इज एबल टू मैनेज अफेयर्स विद इंडिपेंडेंस एंड फ्लैक्सीबिलिटी तो ये स्वतंत्र होके बिल्कुल अपने जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम है वो देख सकते हैं अपने मैनेज कर सकते हैं अपने जितने भी अफेयर्स हैं ठीक है तो इसलिए फ्लैक्सीबिलिटी भी रहती है नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट क्विक डिसीजन यानी कि ये डिसीजन जल्दी ले लेते हैं क्योंकि इन्हें ऑटोनॉमी है फ्रीडम है तो ज़्यादा डिसीजन लेने में एक तरह से कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होता है तो इसलिए यहाँ पे क्या है पब्लिक कॉरपोरेशन इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम रेड टैपिज्म एज देयर इज लेस फाइल वर्क एंड लेस फॉर्मलिटीज टू बी कम्प्लीटेड बिफोर टेकिंग डिसीजन इसलिए डिसीजन बहुत जल्दी ले लेते हैं नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट सर्विस मोटिव इनका मेन मोटिव क्या होता है पब्लिक जन जो भी जनरल पब्लिक है उसकी सर्विस प्रोवाइड करना ठीक है तो एक्टिविटीज ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन आर डिस्कस इन पार्लियामेंट दिस इंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ एफिशिएंट स्टाफ इनका जो स्टाफ होता है वो एफिशिएंट होता है द पब्लिक कॉरपोरेशन कैन हैव देयर ओन रूल्स पब्लिक कॉरपोरेशन के अपने खुद के रूल्स हो सकते हैं एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग रेमोलेशन एंड रिक्रूटमेंट एम एम्प्लॉइज किससे रिलेटेड रिक्रूटमेंट से रिलेटेड उनके रेमोलेशन से रिलेटेड इट कैन प्रोवाइड बेटर फैसिलिटीज एंड अट्रैक्टिव टर्म्स ऑफ सर्विस टू स्टाफ टू सिक्योर एफिशियंट वर्किंग फ्रॉम इट्स स्टाफ नेक्स्ट पॉइंट है प्रोफेशनल मैनेजमेंट तो इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंसिस्ट ऑफ बिजनेस एक्सपर्ट तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक तरह से बिजनेस एक्सपर्ट रहते हैं ऑल्सो द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेरियस ग्रुप सच एज लेबर कंज्यूमर नॉमिनेटेड बाई द गवर्नमेंट तो इसमें प्रोफेशनल मैनेजमेंट रहता है अब इनका लास्ट टॉपिक है भाई इनकी डीमेरिट्स क्या होती हैं जो स्टेचरी कॉरपोरेशन होते हैं पब्लिक कॉरपोरेशन है उनकी डीमेरिट्स की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले बात की गई कि भैया है ना इतनी ज़्यादा ऑटोनॉमी नहीं होती जितनी बोली गई है क्योंकि गवर्नमेंट का भी कुछ ना कुछ प्रेशर रहता है जैसे कि अभी लास्ट ईयर की जो बात है तो जैसे कि अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इतना फंड नहीं था एक्सपेंडिचर को मेनटेन करने के लिए तो उन्होंने आरबीआई पे प्रेशर बनाया था फंड रेस करने के लिए कि वो फंड उतना गवर्नमेंट को दे दे ठीक है तो इस तरीके से ये जो गवर्नमेंट है गवर्नमेंट इंटरफेयर इनमें करती रहती है जैसे कि अभी सुनने में आ रहा था कुछ दिन पहले कि एल का कुछ शेयर बेचने वाली है गवर्नमेंट तो ऑटोनॉमी उन पेपर रहता है केवल ये इसकी लिमिटेशन है कि भाई ये देख रहा है कि वो ऑटोनॉमी है लेकिन इतनी होती नहीं है द ऑटोनॉमी एंड फ्लैक्सीबिलिटी ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन इज ऑनली फॉर नेम शेक Practically, minister, government official and political parties often interfere with the working of these corporation. वो इंटरफेयर करते रहते हैं जो भी पोलिटिकल लीडर्स वगैरह हैं पोलिटिकल पार्टीज हैं या गवर्नमेंट है नेक्स्ट है सेकेंड पॉइंट लैक ऑफ इनिशिएटिव लैक ऑफ इनिशिएटिव में क्या कि पब्लिक कॉरपोरेशन डू नॉट हैव टू फेस एनी कॉम्पिटिशन एंड आर नॉट गाइडेड बाई प्रॉफिट मोटिव तो एक तरह से जो पब्लिक कॉरपोरेशन है डू नॉट हैव टू फेस एनी कॉम्पिटिशन and are not guided by profit motive so the employee do not take initiative to increase the profit इसलिए employee भी ज़्यादा initiative नहीं लेते हैं profit ज़्यादा अन करने के लिए and reduce losses so the losses of public corporation are made good by the government नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है रिजिड स्ट्रक्चर इसमें जो स्ट्रक्चर होता है इनका वो रिजिड नेचर का होता है तो द ऑब्जेक्टिव एंड पावर ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन आर डिफाइंड बाय द एक्ट इसके क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव हैं पावर्स हैं वो सब कहाँ पे डिफाइन होती हैं एक्ट में डिफाइन होती हैं एंड दीज कैन बी अमेंडेड ओनली बाई अमेंडिंग द स्टैचू और द एक्ट Amending the act is a time-consuming and complicated task रहता है Next fourth point है unfair practices. Unfair practices का मतलब यहाँ पे क्या है कि the government board of a public corporation may indulge in unfair practices. It may charge unduly high price to cover up inefficiency. तो ऐसा भी हो सकता है कि inefficiency को cover up करने के लिए ज़्यादा price वगैरह भी charge कर सकते हैं अब आखिर इसकी सुटेबिलिटी क्यों है या कहाँ इसकी सुटेबिलिटी है तो पहला पॉइंट बोला गया वेयर अंडरटेकिंग्स रिक्वायर मोनोपोली पावर जहाँ पे मोनोपोली पावर की ज़रूरत हो सेकंड पॉइंट है कि वेयर अंडरटेकिंग रिक्वायर स्पेशल पावर जहाँ पे स्पेशल पावर की रिक्वायरमेंट हो डिफाइंड बाय द एक्ट और स्टैचू एंड नेक्स्ट है थर्ड वेयर अंडरटेकिंग रिक्वायर रेगुलर ग्रांट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट जहाँ पे गवर्नमेंट ग्रांट्स 
की रेगुलर रिक्वायरमेंट हो ठीक है तो वहाँ पे इनको सेट मतलब इनकी रिक्वायरमेंट होती है तो इसमें ये चीज़ आपका टॉपिक हो गया जो इस चैप्टर का एक तरह से आपका सेकंड टॉपिक था और एक और रिमेनिंग टॉपिक बचा हुआ है आपका गवर्नमेंट कंपनीज वो हम नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ठीक है थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉर गेट टू सब्सक्राइब माई